Monstro Verso é conhecido por ter roteiros fracos, mas lutas de monstros incríveis. Só que acredito que até mesmo pra roteiros fracos tem um limite. Alguns simplesmente não dá pra engolir. Você vai ver do que eu tô falando agora. E é estranho, Peter aqui. Galera, depois de Godzilla vs Kong, eu aprendi a lição. Eu não criei mais tanta expectativa pros filmes do Monstro Verso. A gente aprendeu com aquele filme lá, né? Pelo menos no que diz respeito à história do filme. Então, pra isso, eu não tô mais criando tanta expectativa. Porque naquela época, a gente produziu uma cacetada de vídeos explorando a história do Monstro Verso e como que aquela história poderia influenciar no roteiro do filme. E eis que em roteiro e história, Godzilla vs. Kong foi péssimo. A gente tem que... Né, tem que dar o um braço a torcer. O filme como ação desenfreada e show de pancadaria entre monstros é um show por si só e já vale o ingresso. Então, pra mim, o filme valeu. Mas pra quem gosta de acompanhar tudo desde o primeiro filme, Pra tentar pegar mais detalhes da trama, não dá. Godzilla vs. Kong foi pavoroso, teve muita decisão errada. E hoje eu não vou falar só de decisões erradas. Eu vou falar da decisão mais errada que os produtores tiveram assim que vocês mandaram aquela bomba nuclear no botão do like. E se inscreve também pra você ficar por dentro do que acontece em todo o multiverso nerdisco. 10 anos de canal, galera. Que orgulho a gente completar 10 anos de canal agora em maio desse ano. Então vai ter muita coisa pra acontecer, vai ter um especial. E Madeleine chegando aí. Galera, pô, vocês não podem perder Madeleine, hein? Em julho, hein? Galera, vamos lá. Como eu disse antes, o Monstro Verso em si não é ruim. Eu realmente adoro todos os filmes do Monstro Verso. De verdade, vocês sabem disso. E anota o que eu vou dizer. Vai rolar mega análise de todos os filmes lançados até agora. Mega análise. Aquela análise completasse. Mas é se concordar comigo. Uma pessoa minimamente crítica, ela consegue se identificar todos os defeitos dos filmes. E sim, eles possuem muitos defeitos. Mas relaxa que eu não vou falar de todos, não. Só daqueles que eu acho que realmente são gritantes. E não são erros de execução, tipo, não são ideias boas que foram mal executadas, são ideias que em si são ruins, não tinham o que fazer, não adianta colocar CGI bem feito, colocar atores conceituados, não ia salvar a cena porque a ideia em si já era ruim. É tipo escrever 2 mais 2 é igual a 5, com a fonte bonitona, com a cor azul neon, não vai adiantar. A letra e a cor ser bonita não muda, o fato é que a ideia tá errada, acabou. Então pra começar, vamos falar sobre o personagem Nathan Lind. Ele era originalmente um pesquisador e professor universitário que escreveu um livro que defendia a teoria da Terra Oca, beleza? Só que ele era claramente um homem frustrado, porque não acreditava na teoria dele, né? deixava ele de lado. Ele chega até a dizer que ele tem um estoque grande de livros que não foram vendidos quando ele é secretamente visitado pelo Walter Simmons e pelo Ren Serizawa. Só que se vocês lembrarem o que aconteceu no Godzilla Rei dos Monstros, vocês vão ver que isso não faz o menor sentido. No Godzilla Rei dos Monstros, toda vez que a Terra Oca é mencionada, Todo mundo debocha disso, até o momento em que a Monark vai atrás do Godzilla para tentar ajudar ele a recuperar as forças com o submarino. Tem um momento que esse submarino entra por um vortex que leva para a Terra Oca, então o personagem do Rick Stanton, né, que na minha opinião é o melhor humano do filme, por sinal, começa a comemorar. Por quê? Porque ele era o único ali que acreditava na teoria da Terra Oca. Que lembrando, era uma teoria do Houston Brooks, lá do filme da Ilha da Caveira. Ou seja, todo mundo já sabia que os titãs existiam, mas ninguém sabia que eles vieram do interior da Terra. Nos créditos do filme, ainda dizem que a Terra Oca seria explorada, e que é inclusive o prólogo do Godzilla vs. Kong, de que a humanidade exploraria a Terra Oca para elevar o progresso a um novo patamar de desenvolvimento. Agora pensem comigo, pensem, mano. Acabou-se de descobrir que a Terra é oca. É a descoberta do século. E agora o planeta inteiro está buscando forma de explorar esse novo mundo. Como é que o livro dele flopa? Tenta me explicar isso. Todo mundo só pensa nisso, todo mundo sabe que é real. O cara bota um livro sobre esse tema, porra, o cara é o bamba manda o tema e flopa o livro dele. O cara era o único do mundo inteiro que escreveu um livro sobre essa teoria que tava absolutamente todo mundo comentando. E o livro dele flopa. Porra, e calma, não acabou ainda. Quando o Walter Simmons faz a proposta para ele ajudar a explorar a Terra Oca, o Nathan Lean diz que o segredo tá no Kong que eles precisam mandar o Kong pra Terra Oca e depois seguir ele, que dessa forma o Kong vai naturalmente atrás do que eles estão procurando. Mas peraí, o cara escreveu um livro sobre a Terra Oca e de repente ele vira referência em comportamento de Titã? Não faria mais sentido o Walter Simmons procurar a Monark? E não pense que ah, a Monark não iria ajudar a Apex? Como não? Até o, o final do filme ninguém da Monark sabia que a Apex tinha um plano pra matar os Titãs. Na verdade a Monark até colaborou com o plano porque viram nisso a oportunidade de fazer o Kong voltar para o habitat natural dele. Então sim, na maior parte do tempo, a Monark e a Apex trabalharam juntas. Então por que procurar o Nathan Lin e não o Monark? 
Não faz o menor sentido isso. Mas teve uma coisa que conseguiu me incomodar mais ainda. O Renserizawa. Com certeza o campeão de potencial desperdiçado. E tudo isso por causa do sobrenome dele, Serizawa. Primeiramente, se você quer saber o grau de parentesco dele com o Tiro Serizawa, dos primeiros dois filmes, o problema é seu. Ah, ele é filho, né? Irmão mais novo. Não sei. Eles não falaram. Mas o problema não é esse. Na Monarca, o Dr. Serizawa era uma das maiores autoridades. Então assim, logo no início do filme de 2019, a Monark estava na Suprema Corte defendendo a coexistência pacífica com os titãs, enquanto o exército estava querendo matar os monstros. E o Dr. Serizal estava lá, defendendo os titãs. Internamente na Monark, ou seja, lá dentro da Monark, o Dr. Serizal era basicamente quem dava a ordem final. Ele era provavelmente a maior referência quando o assunto era o Godzilla. E o Rei Serizal era o quê, Peter? Simplesmente o piloto do Mecha Godzilla. É, um cara que era parente da maior referência sobre Godzilla, Queria a morte do Godzilla. Dava pra ele ser um Serizawa e querer matar o Godzilla? Dava. Mas tava dizer, por exemplo, que foi por causa do Godzilla que o pai dele morreu ou qualquer coisa parecida com isso. Mas eles não exploraram nada do fato do sobrenome dele ser Serizawa. Eles acharam que seria legal usar esse sobrenome só como fansets. Porque é um personagem que, com esse nome aí, que mata o Godzilla lá no primeiro filme de 1954. Mas aqui isso foi ridículo. Até porque o rei Serizawa simplesmente morreu eletrocutado naquela cabine do Mecha Godzilla. E por falar em cabine do Mecha Godzilla, a gente precisa falar sobre isso, porque pra mim, de todos os erros, esse aqui é o mais imperdoável de todos. Chegamos no mais imperdoável. A cabine do Mecha Godzilla era o crânio do King Dorak, que, que sobrou da cabeça que o Godzilla arrancou lá no filme de 2019, né? Essa foi uma ideia ok, achei talvez até um desperdício de oportunidade, porque ela poderia significar um retorno do King Dorak no futuro. Mas em si não atrapalhou muito, beleza? O problema é que aquele crânio ali tá simplesmente no último lugar que ele deveria estar. Explica isso melhor, Pedro. Vamos lá. A cabeça do King Dorá tinha sido encontrada por pescadores. Só que durante o filme de 2019, é comentado que restos mortais titãs eram extremamente valiosos. Que muita gente pagaria o preço que fosse necessário para ter aquele pedaço. E uma cabeça inteira, obviamente, seria muito valiosa. Tipo uma pepita de... de... De Vibranium, entende? Quem acaba comprando aquela cabeça dos pescadores é o Alan Jonah, que no passado fez parte do exército britânico. Mas depois ele fundou um grupo eco-terrorista, que é o grande responsável por toda a trama do filme. Então assim, por ser um eco-terrorista, ele acreditava que o mundo deveria ser reconstruído do zero, com os titãs reconstruindo o mundo. E por isso que ele manipulou a doutora Emma para que ela usasse a orca para acordar todos os titãs, destruir o mundo e depois reconstruir tudo de novo, reset, tendo os titãs como seus verdadeiros deuses. Esse era o plano dele. Mas aí vamos lá, chega Godzilla vs Kong e o crânio que tinha sido uh, adquirido por um grupo eco-terrorista vai parar onde? Na Apex Cybernetics, a maior mega corporação do mundo que iria matar os titãs para devolver o mundo para quem? Para a humanidade. Que? Nem parece que um filme é sequência do outro. Em que planeta esses caras vivem em que um grupo eco-terrorista faz acordo com mega corporação, ainda mais? Quando eles defendem coisas completamente opostas. Porra, é carnívoro versus vegano, galera. Porra. Você entende isso? É tipo você ser vegano e você vender o seu bem mais precioso com um açougue. Parece que eles não tinham cuidado de ser minimamente coerente com o filme anterior. Tipo, dane-se o filme anterior, não vamos respeitar o que tava lá. Sendo que não são filmes individuais, é um universo compartilhado. Quem assiste um vai querer assistir os outros. Um complementa o outro, vai dando mais background pra história. Então, realmente, como roteiro, o monstro verso segue sendo um desastre. Mas pelo menos eles acertam fazer os monstros lá se estapeando. Ainda bem, né? Que a única coisa que presta ali é as porradas de monstro. Agora comenta aqui embaixo qual outra incoerência você lembra do, do monstro verso. Manda aqui embaixo, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso pra mim é o mais importante. É o ponto máximo da pirâmide pra você estar. Tá. Com isso, você se garante, pelo menos está informado. Tudo que acontece, chega pra você no teu celular, no teu PC. Você vai sempre saber a notícia. Você decide se vai querer assistir o vídeo ou não. E a gente tá junto pra caramba. Valeu, galera. Fui.